thật vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong câu chuyện ngắn đời thực đầy cảm xúc và ý nghĩa hôm nay trên kênh youtube Chuyện Xóm Cục. Trong phòng bếp, Hạnh đang loay hoay nấu đồ ăn trưa, thì tiếng chuông cửa vang lê, nở kèm theo giọng nói của một người con gái. Chị hai ơi, em hiền nè, chị mở cửa cho em đi. Thì ra đây là đứa em gái của Hạnh, đang học đại học gần nhà chồng cô. Hạnh bước ra mở cửa, rồi vội vàng lấy mái tóc dài che đi những vết bầm trên khuôn mặt và cất tiếng nói. Này em không đi học à? Dạ. Này em không có tiết, mẹ có gửi thùng đồ ăn sạch lên cùng với mấy quả trứng gà, em đem qua cho chị một nửa. Hạnh chưa kịp nói gì thì Hiền đã nhăn mặt lo lắng mà lên tiếng. Anh ta lại đánh chị nữa à? Hạnh cúi mặt nhỏ tiếng đáp. Ừ, số chị khổ thật gặp đúng thằng chồng vũ phu. Thôi em về đây, mỗi lần bước vô nhà này là bực mình. Nói rồi Hiền vội vã ra về. Hạnh được sinh ra trong một gia đình nghèo có ba chị em gái là Hạnh, Hồng, Hiền. Ba mẹ cô làm lụng vất vả, dành cả đời để nuôi nấng mấy đứa con. Cô thương cha mẹ nên rất hiểu chuyện. Từ nhỏ đã giúp ba mẹ trông em và làm việc nhà. Cố gắng học và phấn đầu vào làm nghề giáo. Trong lúc lên thành phố để công tác giảng dạy, cô đã quen chung một chàng trai cao to, đẹp trai lại rất giàu có. Hai người yêu nhau một năm rồi quyết định đi đến hôn nhân nên Hạnh đã dẫn Trung về ra mắt gia đình. Ngày dẫn Trung về ra mắt, anh tặng biết bao nhiêu là quả cáp. Thái độ cũng tốt, nhà ai cũng mừng và ưng ý. Chỉ có mẹ là đâm chiêu suy nghĩ rồi dẫn Hạnh vào phòng trong và hỏi. Con với Trung làm thế nào mà quen được nhau? Dạ, con biết anh ấy qua bạn bè giới thiệu đó mẹ. Ảnh đẹp trai lại rất tài giỏi nên con đã siêu lòng. Ờ, nhưng mẹ hơi lo con ạ. À. Chúng nó đẹp trai lại giàu có thế kia. Mẹ lo nó đào hoa sợ nó làm con khổ. Và lại gia đình mình nghèo khó sao xứng với nhà người ta. Dạ, mẹ đừng lo. Con tin anh ấy mẹ ạ. À. Ảnh tốt với con lắm. Ảnh yêu con và ảnh cũng không để ý đến gia cảnh nhà mình đâu. Mẹ hạnh gật đầu nhưng trong lòng bà vẫn còn rất lo lắng chỉ cầu mong cho hạnh được hạnh phúc. Trò chuyện xong thì mọi người cùng ra cửa tiễn chung về nhà. Gia đình Hạnh đã đồng ý cho hai đứa kết hôn. Hàng xóm người thì vui mừng. Người thì ganh tị vì cô cưới được chồng đại gia. Họ nghĩ cô sẽ được sướng cái thân. Được cưng chiều. Nhưng chỉ khi ở trong chăn mới biết chăn có giận. Cuộc sống hôn nhân của cô không hề tốt đẹp như bao người đã nghĩ. Ngày bước lên xe hoa cũng là ngày cô phải đón nhận những ngang trái cuộc đời. Chỉ sau mấy tháng khi Hạnh về nhà chồng, chồng cô đã đi ngoại tình, ăn chơi gái gú. Bị cô phát hiện anh ta viện lý do. Do anh say quá, công ty có tiệc nên anh uống quá chén lại bị cô gái đó dụ dỗ. Anh không hề cố ý đâu em. Em tin anh đi. Em thấy tin nhắn anh với cô ta, mà không chỉ có cô này mà còn rất nhiều những cô gái khác nữa. Không phải đâu em, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Họ đều là bạn của anh ma. Hạnh muốn thốt lên một câu rằng liệu có bạn nào mà đòi đi khách sạn ngủ với nhau không anh. Nhưng cô đã nhẫn nhịn không nói. Cô cố kìm nén cảm xúc thất vọng, đau đớn, căm phẫn đối với anh. Quả thật có người vợ nào mà tha thứ được cho người chồng mình đi ngoại tình như thế không? Mà đây cũng không phải lần đầu anh ta làm thế. Nhưng Hạnh đã chịu đựng. Cô chịu đựng không phải vì cô nhu nhược mà là vì con của cô. Cô đã mang thai. Hôm nay cô muốn báo tin vui cho chồng mình nhưng anh ta lại đối xử với cô như thế. Cô nén nước mắt rồi nói. Ừ, coi như em tin anh lần này nữa. Nhưng không có lần sau đâu nhé. Được, được. Anh hứa với em. Em muốn báo cho anh một tin vui. Có chuyện gì vui hả em? Em nói anh nghe đi. Anh sắp được lên trước ba rồi đấy. Thiệt hả? À. À, tôi sắp được làm ba rồi. Nhìn ánh mắt chung đầy hạnh phúc, mừng rỡ cô cũng nguôi ngoai trong lòng. Anh ta xà vào ôm lấy hạnh rồi nói. Ngày mai em xin nghỉ dậy đi, ở nhà để dưỡng thai. 
để anh nói mẹ mướn giúp việc về cho em đỡ cực nhọc. Hạnh chưa kịp trả lời thì tiếng mẹ chồng từ chỗ cầu thang vang lên. Mướn gì mà mướn? Nhà này có con dâu để làm gì nữa? Chỉ là mang thai thôi mà. Có phải mất tay mất chân gì đâu? Con hỏi vợ con coi có đúng không? Dạ, mẹ nói đúng ạ. À. Ba chồng hạnh xoa xoa lưng mẹ chồng hạnh rồi nói. Anh thấy con dâu đang mang thai, đi đứng cũng khó khăn, hay là mướn giúp việc đi em? Không được, ngày trước tôi mang thai cũng làm này làm kia mà có thấy sao đâu. Ông khỏi cần nói đỡ cho nó. Thấy ba mẹ chồng sắp cãi nhau nên hạnh lên tiếng. Dạ, con thấy không cần đâu ba, với lại mướn giúp việc thì con cũng không an tâm lắm. Mẹ chồng hạnh nói. Được rồi, quyết định vậy đi, không cần luyên thuyên. Trong thời gian mang thai, hạnh vốn đã ốm nay lại càng thêm xanh xao do không ăn uống được. Thêm việc mới mang thai lần đầu nên hạnh làm việc gì cũng khó. Mẹ hạnh thấy vậy nên lo lắng muốn xin thông gia cho hạnh về nhà để chăm sóc. Mẹ chồng hạnh nghe vậy liền lớn tiếng nói. Không được, ở trên đây, điều kiện đầy đủ mà nó còn như vậy thì về nhà chị nó thế nào? Tôi không có yên tâm, cứ để nó ở trên đây đi. Dạ chị, tuy là ở quê nhưng tôi cũng chịu khó chăn nuôi trồng trọt, gà, vịt đều đầy đủ, rau quả thì sạch sẽ với lại về quê không khí trong lành lắm chị. Để con hạnh. Chưa kịp nói dứt câu thì mẹ chồng hạnh liền quát. Ý chị là nhà tôi ô nhiễm hay sao? Dạ, tôi không có ý đó. Chị mới vừa nói không phải sao. Thôi con dâu tôi thì để tôi chăm. Đưa về quê rồi cháu trai tôi có mệnh hệ gì thì chị tính sao với tôi hả? Mẹ chồng hạnh vừa nói vừa xua tay. Hạnh vội nắm vặt áo mẹ lắc đầu nhẹ. Hàm ý để mẹ đừng nói nữa. Đoạn đường về nhà. Mẹ hạnh buồn bã rơm rớm nước mắt. Bất chợt suy nghĩ không biết gia đình chồng có thương hạnh không. Tuy lần nào điện thoại về. Hạnh cũng nói là tốt nhưng lúc nãy nói chuyện với thông gia thì không phải vậy. Xem thái độ họ rất coi khinh vì nhà Hạnh nghèo. Mấy tháng sau, Hạnh đã tới ngày sinh. Mẹ Hạnh và mẹ chồng đều có mặt. Cả em gái Hạnh là Hiền cũng tới. Ấy vậy mà lại chẳng thấy chồng Hạnh đâu. Vì khó sinh nên Hạnh phải sinh mổ. Hạnh mang thai đôi sinh được hai bé gái trắng trẻo. Kháu khỉnh nhìn không khác gì chung. Tưởng rằng sau khi sinh em bé, nhà chồng sẽ rất vui và đối xử tốt hơn với Hạnh. Nhưng mẹ chồng Hạnh lại bĩu môi rồi nói. Năm sau cố mà đẻ thêm thằng con trai. Hiền thấy bất bình nên lên tiếng. Sinh mộ thì phải nghỉ ngơi vài năm mới sinh tiếp được bác ạ. Như vậy mới an toàn. Người ta sinh liên tục đầy ra mà có thấy ai bị làm sao đâu. Đã vậy có nhiều người tuy xuất thân giàu có còn sinh mấy đứa liền. Hạnh nói là gái quê mà bày đặt sinh mổ. Hứ. Hiền nghe tức quá thì bảo. Cái đó còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Chứ đâu phải muốn là được đầu bác. Với lại con trai hay con gái là do người đàn ông chứ có phải do phụ nữ đâu. Bác không tin thì hỏi bác sĩ là biết. Đàn ông đàn an gì? Tất cả là do người đàn bà có phúc khí sinh con trai hay không. Mà nhìn dáng vẻ bần hàn của nó thế kia thì làm gì có phúc khí chứ. Bác, mấy hôm sau nữa cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ chồng hạnh đâu. Nghe nói là viện lý do bị bệnh gì đó mà không tới. Chồng hạnh thì cũng bảo là do công việc mà không thấy ghé ở lại với vợ đêm nào. Mấy ngày sau, hạnh đã được xuất viện. Mẹ hạnh cũng đi theo về nhà thông gia và xin đem hạnh với hai đứa cháu về quê. Chị cho phép tôi đưa con Hạnh với hai đứa cháu về dưới quê vài ngày được không chị? Không được. Cháu sinh ra là phải ở nhà nội để tiện chăm sóc. Với lại nhà tôi đầy đủ. Không thiếu gì. Về quê liệu chị có chăm được hay không? Tôi đảm bảo với chị. Tôi sẽ chăm sóc hai đứa cháu thật chu đáo. Thôi. Không cần nói nữa. Tôi không đồng ý đâu. Chị về đi. Vậy. Tôi ở đây chăm sóc mẹ con bọn nhỏ được không chị? Mẹ chồng Hạnh suy nghĩ một lúc rồi nói. Cũng được. Nói rồi mẹ chồng Hạnh đứng dậy và bước vào phòng. Từ đó, trong suốt khoảng thời gian ở nhà thông gia, sáng thì mẹ Hạnh dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Còn ban đêm thì dỗ cháu giúp Hạnh, cho hai vợ chồng Hạnh dễ ngủ. Đúng với câu nói, người dưng khác máu tanh lòng.
mẹ chồng hạnh chưa bao giờ chịu bế cháu dù chỉ là một lần. Sau một thời gian thấy mẹ mình vất vả hạnh đã khuyên mẹ về quê. Ngày qua ngày, hạnh đều bị mẹ chồng la mắng, ức hiếp. Mấy hôm nhà có đám tiệc, chén bát tính cả chục mâm. Mẹ chồng hạnh không thuê người phụ rửa mà bắt một mình hạnh rửa. Nhưng hạnh cũng không than vãn nửa lời. Hàng xóm, họ hàng ai nấy cũng đều khen nhà này có cô con dâu chịu thương chịu khó. Mấy đứa cháu sốt, mẹ chồng hạnh cũng đổ thừa là do hạnh không biết chăm. Trong khi có đứa trẻ nào lại không bị ốm cơ chứ. Nhà thì rộng mà ngày nào cũng bắt hạnh lau từng ngóc ngách. Vì quần áo hàng hiệu nên chỉ được giặt tay. Mẹ chồng hạnh ngồi trên ghế chỉ trò họ. Chỗ này bẩn này, lau lại mau đi. Dạ mẹ, ở nhà này là phải sạch sẽ, chứ không phải dơ giấy bẩn thỉu như nhà cô. Hiểu chưa? Dạ, con làm ngay ạ. À? Coi mà lo cơm nước cho thằng Trung, lề mà lề mề, chả được cái tích sự gì. Mấy đứa nhỏ đang giai đoạn mọc răng nên quấy khóc, bám mẹ không ngừng. Nghe tiếng mấy đứa nhỏ, mẹ chồng hạnh hét lên. Có biết dỗ con nín không hả? Ngày nào cũng khóc lóc, ồn ào, đau cả đầu. Dạ, để con dỗ ạ. À. Nói rồi hạnh vừa dỗ con vừa nấu ăn. Cô thấm mệt mà buộc miệng nói. Hay là mướn giúp việc nhỉ? Chứ như vậy thật sự lo không nổi. Nhà có chị dâu mà mướn giúp việc làm gì? Bộ con dâu nhà này để trang trí à? Tiếng em chồng hạnh cất lên từ nhà khách đang bước qua dáng vẻ óng ẹo, ăn mặc phong phanh, môi đỏ chót, ánh mắt liếc hạnh rồi lánh lót nói tiếp. Này bày đặt tính mướn giúp việc cơ đấy, nhà này đâu có dư tiền. Tại chị mới sinh hai đứa nhỏ, tụi nó đang kết tuổi quấy khóc, một mình chị chăm không xuể, nên chị tính. Ủa, con đẻ ra thì phải giữ, phải nuôi chứ dên là cái gì, thế lúc sướng có bảo sướng tiếp không? Trung vừa lúc đi làm về thế cảnh này liền lớn tiếng. Em nói cái gì vậy? Đây là chị dâu của em đấy. Em chồng hạnh bĩu môi nói. Gớm, chị dâu chứ có phải bà nội đâu mà không dám nói. Chẳng qua là thấy anh giàu nên mới gạ vào nhà này. Cái thứ nhà quê, tham tiền. Em, em. Hạnh níu tay Trung lắc đầu bảo. Không sao đâu anh. Anh đừng có lớn tiếng với em ấy. Thấy anh mình bênh vực chị dâu, em chồng Hạnh đã ghét lại càng thêm ghét. Khoảng nửa tháng sau, hai đứa con của Hạnh sốt nặng và phải nhập viện. Hạnh gọi điện thoại cho chồng nhưng anh ta bảo đang họp không qua được. Hạnh chỉ đành gọi điện thoại cho Hiền bảo Hiền qua phụ chăm sóc mấy đứa nhỏ. Hiền đang đi làm thêm cũng đành xin nghỉ rồi chạy vội qua. Tuy nhiên, trên đường đi Hiền tình cờ thấy được con ô tô của Trung chạy từ khách sạn ra. Hiền bèn lén chạy theo chiếc xe đó. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng thời trang. Hiền thấy Trung đang mở cửa xe cho một người phụ nữ xinh đẹp đi xuống. Điệu bộ vô cùng cưng chiều. Người phụ nữ ôm cánh tay Trung cứng ngắt. Hiền vội chạy tới hỏi cho ra lẽ. Trung liền tỏ thái độ rồi đáp. Chuyện nhà anh em đừng có mà xen vào. Đi chỗ khác đi. Sao anh có thể làm như vậy hả anh? Lương tâm anh ném đi đâu rồi? Sao anh có thể đi với người phụ nữ khác trong khi con anh đang sốt nặng? Chị tôi thì đang quần quật chăm sóc. Còn nít thì đứa nào cũng bệnh cả. Đừng có làm quá lên. Đi ra đi. Anh nói vậy mà nghe được à? Dù sao mấy đứa nhỏ cũng là con anh. Anh làm ba thì phải có trách nhiệm chứ. Em mau tránh ra. Nếu không thì đừng có trách. Anh làm gì? Anh tính làm gì tôi? Anh tính đánh tôi như cái cách anh đánh chị tôi à? Anh thử đánh xem. Xem tôi có la lên cho mọi người biết bộ mặt thật của anh không? Hôm nay anh mà không đến bệnh viện thì anh không yên với tôi đâu. Trung tức giận. Nghiến răng ken két. Cay cú nhưng không thể làm gì nên chỉ đành đồng ý. Khi Trung và Hiền đến bệnh viện, Hạnh rất bất ngờ. Vui mừng. Ý cười đầy trong ánh mắt. Trung vốn chưa từng chăm sóc con nên đến việc dỗ hay pha sữa cũng lỡ ngớ không biết làm. Sau khi được bác sĩ thăm khám, mấy đứa nhỏ do sốt cao và tiêu chảy nên phải ở lại bệnh viện qua đêm. Ngồi một lúc lâu thì Hiền cũng xin phép đi về. Bấy giờ Trung hốt hoảng thốt lên. Em, 
sao lại đi về? Sao không ở lại phụ chị hai chăm sóc hai đứa nhỏ? Ờ, có anh rồi thì em ở đây làm gì? Anh thì mai có một cuộc họp rất quan trọng ở công ty. Anh phải về nhà để chuẩn bị giấy tờ. Hay là em ở lại với chị hai em đi? Hiền nghĩ trong đầu rằng anh ta thì bận cái gì chứ nếu bận thì đã về nhà chuẩn bị từ sớm chứ đâu rảnh rang mà đi này kia với gái. Em còn có việc, em không ở lại được. Hay anh điện mẹ anh, em anh lên đây chăm sóc đi. Hạnh lắc đầu nói. Thôi, một mình chị chăm sóc được rồi em. Mẹ đang mệt, em chồng chị cũng đang bận. Đừng có phiền họ. Một mình cái gì? Hai đứa nhỏ đang bị vậy thì một mình chị lo sao nổi. Nói chung là anh hai ở lại phụ chị hai đi. Hạnh kéo tay hiền lắc đầu rồi quay qua nói với Trung. Anh đi về chuẩn bị đi. Một mình em lo được. Em lo được đúng không? Dạ được. Anh về đi. Chỉ chờ câu nói đó của Hạnh. Trung liền lập tức đứng dậy lấy áo khoác rồi ba chân bốn cẳng chạy về ngay. Hiền bực dọc nói. Chị hai. Được rồi, đừng ép người khác làm những việc họ không muốn. Với lại anh ấy ở đây cũng không giúp ích được gì. Tại chị không để anh ấy làm ngay từ đầu. Còn người ta ai cũng có khuyết điểm mà. Chồng chị đẹp trai, giàu có thì dễ xa ngã. Vậy chị chấp nhận chung chồng ư? Tuy anh chung gái gú, nhưng ảnh vẫn đem tiền về cho chị để lo cho con cái. Cũng hay mua quà cho chị. Tuy chị biết rằng những thứ chị có, thì những người phụ nữ theo chồng chị cũng có. Thẫn thờ mấy giây thì Hạnh lại nói tiếp. Với lại chị thương con chị, chị hiện tại không có việc làm, không có kinh tế. Nếu ly hôn thì với gia cảnh của nhà anh Trung có khi chị không giành được quyền nuôi con. Nếu được thì cũng mỗi người một đứa. Chị em nó sẽ bị xa cách. Chị không muốn con chị không có đủ ba mẹ. Và lại ngày nay chị nghe nói và báo đài cũng đăng tin mẹ ghẻ đánh đập con chồng. Chị rất sợ điều đó. Thêm nữa là mẹ chồng chị không thích cháu gái. Vậy thì khi có chuyện ai sẽ bảo vệ con chị đây? Thấy Hạnh nói nhiều như vậy, Hiền cũng hiểu ý nên không nói gì nữa. Một thời gian sau thì em thứ ba của Hạnh là Hồng kết hôn. Nghe đâu là hai người làm chung công ty rồi nảy sinh tình cảm. Chồng Hồng rất tốt, chịu thương chịu khó. Tuy không đẹp, không giàu nhưng lúc nào cũng để vợ là sự ưu tiên hàng đầu. Ngày đám cưới Hồng, Hạnh mặc nguyên một cây đồ hiệu, đeo nhiều trang sức, đi ô tô về nhà, tặng cho em mình cũng gần chục chỉ vàng. Hàng xóm ai nấy cũng nói rằng Hạnh có phước, cũng ước con mình được như Hạnh biết bao. Nhưng họ đâu biết hạnh phúc đâu đến từ những vật chất xa hoa như thế chứ. Sau khi em Hạnh kết hôn không lâu thì Hạnh đã mang thai đứa tiếp theo. Gia đình Hạnh ai cũng mong là mang thai bé trai để Hạnh đỡ khổ. Nhưng tạo hóa chiêu người. Sau khi siêu âm bác sĩ nói rằng là bé gái, chồng Hạnh nghe tin thì im lặng tỏ vẻ thất vọng nhưng cũng không nói gì. Còn mẹ chồng thì lại biếu môi khinh khỉnh. Nhà này đúng là vô phúc mà. Cháu đích tôn đâu không thấy chỉ toàn vịt trời vô dụng. Ngày tháng tiếp theo là những ngày cực hình đối với Hạnh. Hạnh đang mang thai, khó ăn. Khó uống nên gầy nhom. Thêm việc hai con nhỏ cứ quấy khóc bám lấy mẹ không ngừng. Hiền tới nhà Hạnh chơi. Thấy Hạnh đang cầm cây lau nhà. Mẹ chồng Hạnh thì nhàn nhã. Ngồi ăn trái cây vứt vỏ lung tung ra bàn. Em chồng thì cứ sai này nhờ kia. Không một ai bế hai đứa nhỏ giúp Hạnh. Hiền vội chạy vào danh lấy cây lau nhà rồi nói. Chị để em lau giúp chị. Chị cứ bế cháu đi. Để em làm cho. Em chồng hạnh trề môi nói móc. Nhà này không có mướn ô xin đừng có mà dành làm rồi bắt trả tiền lương đấy nhé. Hạnh tranh cây lau nhà lại. Hiền lại nói. Chị ra ngồi chơi với cháu đi. Chỗ này trơn ướt. Nguy hiểm lắm. Chị còn đang mang thai. Em chồng hạnh ướn ẹo đi lại mở miệng nói. Gớm nhỉ. Không biết là cao quý bao nhiêu mà cứ bày đặt vẻ chuyện. Nghe nói mấy người nhà quê như mấy người. Sắp đẻ còn vắc lúa ầm ầm kia kìa huống gì là lau nhà. Mẹ chồng hạnh tiếp lời. Được gả vào nhà tôi là phúc đức mấy đời nhà cô rồi đấy. Con tôi giỏi lại giàu thế kia biết bao người muốn gả vào nhà này. Biết điều thì đi nấu cơm đi. Đừng có ở đây mà đôi co. Không là tôi tống cổ đi đấy. 
hạnh vâng lời đi xuống bếp nấu cơm. Lau nhà xong thì hiền đi xuống bếp phụ chị. Khi đi ngang qua chỗ gần phòng khách thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và em chồng hạnh. Nhìn chị ta thấy mà ghét. Sao anh hai không bỏ chị đi cho rồi? Mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì nhìn là hết muốn ăn cơm. Hứ? Con không thấy à? Mấy đứa nhà quê thì dễ sai. Dễ bảo. Cưới nó về nó làm việc nhà hết. Mẹ con mình có phải đụng đến cái gì đâu. Nhưng mà con ghét chị ta lắm. Đẻ thì toàn đẻ con gái. Còn con em chị ta nữa. Cứ qua nhà mình suốt. Làm con tưởng nó là con trong nhà này không đó. Mẹ cũng coi giữ tiền bạc cẩn thận kẻo nó trộm mất đấy. Cái bọn nhà quê tham tiền lắm. Ừ, mẹ biết rồi. Hiền bỏ đi xuống nhà bếp. Thấy Hạnh đang lúi cúi nấu đồ ăn thì nhẹ nhàng nói. Chị hai, hả, hay chị về nhà mình sống đi? Hạnh nghe vậy liền cười nhưng mắt lại đỏ lên. Hiền nhìn chị hai mà mũi cũng cay xè. Hạnh nói. Chị ổn mà, không sao đâu. Đừng lo cho chị. Cũng từ sau khi biết được Hạnh mang thai con gái, Trung đã không kiêng rẻ mà công khai bồ và đánh đập Hạnh. Đôi khi còn dẫn gái về nhà, Hạnh đau lòng nhưng vẫn mãi nhịn nhục. Có những lúc Hiền bất ngờ ghé thăm. Lúc bấy giờ đều nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt, trên tay chân Hạnh mỗi lúc một nhiều. Nhưng lúc nào hỏi thì Hạnh cũng nói không sao. Cũng như cái buổi trưa mà Hiền đem trứng gà và thùng đồ ăn sạch qua cho Hạnh vậy. Mặc dù rất muốn khuyên ngăn nhưng con nói Hạnh cũng không nghe nên Hiền đành ra về. Một khoảng thời gian sau, khi Hiền đang ngủ thì bỗng nhiên nhận được điện thoại nói rằng chị hai đau bụng sinh con đang được đưa đến bệnh viện. Hiền lập tức gọi cho mẹ biết rồi tức tốc chạy qua chỗ Hạnh. Lúc đó Hạnh đã được đưa vào phòng cấp cứu. Hiền nhìn thấy Trung đang đứng lo lắng liền quay qua hỏi. Chị hai sao rồi? Đau bụng lâu chưa mà đã vô bệnh viện vậy? Thì... cũng mới đau. Mẹ chồng Hạnh ở gần đó đã kéo chung sang một bên rồi bảo. Con ngồi xuống đi. Đừng có lo quá. Chả có sao đâu mà. Hiền quan sát thấy mặt chung rất lạ. Dường như là lo lắng nhưng cũng là hoang mang. Sợ hãi điều gì đó. Hiền nghĩ liệu có phải chị mình đã gặp chuyện gì đó nên sốt sắng hỏi. Anh hai, có phải chị tôi đã gặp chuyện gì hay không? Anh nói đi. Có phải không hả? Ờ, không có. Anh nói thật đi. Có phải anh đã làm gì chị tôi đúng không? Anh đánh chị tôi đúng không? Anh mau trả lời đi. Vừa nói hiền vừa lao vào giữ chặt vai trung lắc mạnh. Mẹ chồng hạnh thấy thế liền chạy lại xô hiền ra rồi quát. Mày làm cái gì vậy hả? Đã nói là không có chuyện gì hết. Sao mày cứ hỏi hoài vậy? Bộ mày điếc hả? Đừng có mà ồn ào. Hiền nhìn thấy thái độ của hai người đó liền vô cùng lo lắng. Biết chắc là có chuyện gì đó nhưng không thể làm gì. Bỗng cánh cửa được mở ra. Một y tá chạy ra và nói lớn. Ai là người nhà của sản phụ? Mọi người bấy giờ đều chạy vội lại chỗ y tá. Trung trả lời. Là tôi. Tôi là chồng của sản phụ. Có chuyện gì vậy ạ? Vợ con tôi thế nào rồi? Sản phụ mất quá nhiều máu. Đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Chỉ có thể cứu được người mẹ. Đề nghị người nhà ký vào đây giúp tôi. Trung liền vội ký vào giấy. Lúc này mẹ chồng hạnh hỏi y tá. Giấy gì vậy cô? Là giấy xác nhận rủi ro có thể xảy ra. Người nhà ký nhanh đi. Hiền bấy giờ lên tiếng hỏi. Chị tôi bị làm sao thế? Tại sao lại chảy nhiều máu như vậy? Tại sao lại không thể cứu được em bé? Sản phụ được đưa đến trong tình trạng vùng dưới mất máu nhiều, bụng đau dữ dội. Tôi phải vào trong gấp, tình hình cụ thể sẽ nói rõ sau. Nói rồi y tá vội vàng đi. Hiền quay qua thấy anh rể mình mặt mũi xanh lẻ, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào Hiền. Còn bà mẹ chồng thì lấm la lấm lét nên Hiền đã gào lên. Mấy người đã làm gì chị tôi hả? Hả? Có ai làm gì nó đâu? Là do nó tự ngã đấy chứ. Không chịu đi đứng cẩn thận rồi ngã ra đó. Giờ trách ai đây? Ờ, ừ, đúng đó Hiền. Là chị em tự ngã. Không có liên quan gì đến anh hết. Không có liên quan đâu. Ở đâu? Chị ấy ngã ở đâu hả? Là ở... 
ở nhà. Mẹ chồng Hạnh lại đổ lỗi cho Hạnh. Là do nó đi đứng không chú ý. Mày làm gì mà hét ghê vậy? Bà nói vậy mà nghe được à? Không nghe y tá nói là không giữ được đứa bé hả? Tao đâu có điếc. Không có đứa này thì sinh đứa khác. Mày làm như là cháy nhà đến nơi ấy. Cũng là con gái thôi mà. Ở nhà còn tận hai đứa đấy. Bà có còn là con người không vậy? Sao bà có thể thốt ra những lời lẽ đê tiện như vậy? Dù bà không thương con dâu mình thì cũng phải thương cháu mình chứ. Nó là cháu nội của bà đấy. Này, này, mày đừng có mà hỗn nha. Có tin tao và mày mấy kế không? Đồ nhà quê. Trung vội kéo mẹ sang một bên. Thôi đi, đừng cãi nhau nữa. Con đang dối hết lên đây này. Mong là hạnh không sao. Ờ, mong là chị tôi không sao. Nếu chị tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ tính sổ với các người. Một lúc sau, cánh cửa lại được mở ra. Hiền và Trung chạy vội đến tranh nhau hỏi về tình trạng của Hạnh. Bác sĩ nói, hiện tại thì sản phụ đã ổn, nhưng vẫn còn hôn mê. Chỉ tiếc là không giữ được cháu bé. Xin chia buồn cùng gia đình. Nói xong bác sĩ rời đi. Hiền như chết lặng, tay chân bùn rùn. Sau đó, Y tá đã mang đứa bé ra ngoài với đôi mắt nhắm chặt. Đứa bé ấy mãi mãi không thể thấy được ánh mặt trời, không thể được vút về, được uống dòng sữa mẹ ngọt ngào một lần nào cả. Chung với đôi tay run run nhận lấy cháu bé từ tay y tá, miệng lẩm bẩm. Ba xin lỗi, xin lỗi con. Ba thật sự xin lỗi con. Con thà lỗi cho ba nhà con gái. Có gì đâu mà khóc lóc. Dù sao cũng là con gái. Bà mẹ chồng nói với khuôn mặt lạnh tanh, không một chút thương xót cho đứa cháu gái xấu số. Bà ta lại quay sang hiền rồi nói, Cô ở lại coi chị hai cô đi, tôi với thằng Trung về lo hậu sự. Thôi mẹ đi về lo hậu sự giúp con, con ở đây với hạnh. Bà mẹ chồng nghe thế liền liếc hiền muốn dứt con mắt ra ngoài rồi mới đem đứa bé về. Hiền chạy đi làm giấy tờ, còn Trung thì đi theo y tá đưa hạnh vào phòng riêng. Trong đêm hôm đó, mẹ Hạnh đã lên đến bệnh viện, Hồng sáng sớm cũng đã chạy lên. Ai cũng lo lắng hỏi han Hạnh nhưng Hạnh chỉ im lặng nhìn lên trần nhà với ánh mắt vô hồn. Hỏi gì cũng không nói, cũng không hé lộ nguyên nhân bị té. Đến khi mọi người về hết, Hạnh mới dặn hiền là về chụp cho Hạnh hình ảnh đứa bé. Bảo là hãy mặc cho đứa bé bộ đồ đẹp nhất. Mấy hôm ở trong viện, Hạnh cũng im lặng không nói câu nào. Trung lên tiếng. Đợi khi nào em xuất viện thì về quê nghỉ ngơi cho khuây khỏa. Hạnh nhẹ nhàng cúi đầu nói ba chữ. Cảm ơn anh. Trung gượng gạo đáp. Em sao lại khách sáo như vậy? Mình là vợ chồng mà. Em cứ về chơi cho thoải mái. Thi thoảng anh sẽ xuống thăm mẹ con em. Anh sẽ chuyển tiền cho em. Em cứ dùng thoải mái. Hết thì cứ báo anh. Thôi, anh có việc thì cứ đi đi. Ở đây có mẹ và Hiền lo cho em rồi. Ừ, vậy anh đi làm nha em. Con đi nha mẹ. Nói xong Trung cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn ba mẹ con. Mẹ mới lân la hỏi Hạnh về nguyên nhân bị ngã nhưng Hạnh lại không hé nửa lời. Hạnh chỉ nói. Con không sao đâu mẹ. Con bé chắc là không có duyên với con. Con còn hai đứa con cần chăm sóc. Con không làm điều gì dại dột đâu. Ừ. Con nói vậy thì mẹ an tâm. Con hãy nhớ là dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn còn có mẹ. Có các em yêu thương con. Dạ mẹ. Hiền đứng một bên nhìn mà suy nghĩ chắc chắn là chị hai giấu chuyện gì đó. Không thể nào mà chồng chị lại đột nhiên tốt đến vậy. Nhưng hạnh không nói nên cũng đành thôi. Đến hôm được xuất viện, chung lái chiếc ô tô qua bệnh viện rước hạnh về để đón hai con. Rồi sắp xếp về quê chơi. Hiền đã vô tình nghe được mẹ chồng Hạnh và Hạnh đang nói chuyện trong phòng. Được, tính ra cô cũng thông minh, không nói chuyện bị đẩy ngã hư thai với ai, biết giữ mồm giữ miệng là tốt. Tôi cho cô về nhà ít ngày, biết điều thì lên sớm sớm đừng có mà ở lì dưới đó. Nghe chưa? Dạ, con biết rồi mẹ, con sẽ nhanh lên với mẹ. Hừ, mẹ chồng Hạnh đi ra. Thấy Hiền đang đứng ngay cửa thì trưng hừng mấy giây rồi lại làm như không có chuyện gì mà rời đi. 
Hiền lao vào hỏi Hạnh. Chị, tại sao vậy? Sao chị không nói là mình bị đẩy ngã? Sao chị lại im lặng và giấu mọi người? Hạnh nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn Hiền và nở một nụ cười kỳ quặc. Ánh mắt trở nên gai góc, không còn ôn nhu như trước rồi nói. Em cứ yên tâm, gieo gió thì gặp bão. Chị sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai cả. Hiền lạnh người hỏi. Chị, chị định làm gì hả? Hạnh cười vẻ nguy hiểm. Chị sẽ khiến bọn họ phải nếm đủ những gì mà chị đã phải trải qua. Chị làm em sợ đó. Hạnh thu lại nụ cười ấy rồi lại nhẹ nhàng nói. Không có gì đâu em, mà em phải hứa với chị đừng có nói chuyện này cho bất kỳ ai, đặc biệt là mẹ nha em. Cứ xem như không có chuyện gì, nhớ nha hiền. Nhưng không có nhưng gì hết, em phải hứa với chị và cũng không được hỗn với mẹ chồng chị với anh Trung nha em. Dạ chị. Khoảng thời gian ở dưới quê, mọi người trong nhà không ai dám nhắc đến đứa con đã mất của hạnh. Mọi người đều gợi những chuyện vui vẻ, nấu những món ăn ngon. Hạnh thấy gia đình Hồng thiếu vốn làm ăn nên đã cho gia đình Hồng 100 triệu. Còn số tiền còn lại thì Hạnh đi mua sắm, làm đẹp, chăm chút bản thân. Thi thoảng thì Trung cũng về quê ghé thăm Hạnh và hai đứa con. Lúc nào cũng đem nhiều quà cáp mắc tiền. Hạnh hỏi thăm mẹ chồng, em chồng và nói chuyện vô cùng niềm nở với Trung cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có hôm đợi mọi người trong nhà đi hết, Hiền liền hỏi Hạnh. Em thật không hiểu nỗi tại sao chị có thể thản nhiên, đối xử hết mực với người ngày đêm đánh đập chị, ngày đêm đi với người phụ nữ khác. Em có từng nghe câu, mật ngọt chết ruồi, chưa? Rồi chị, đó là như vậy đấy. Chị đừng nói với em là chị tính làm gì bọn họ đó nhen. Chị còn hai đứa con nhỏ, đừng có làm gì dại dột nha chị. Em yên tâm. Chị biết mà, chỉ là muốn nhìn thấy họ phải nhận quả báo như nào thôi. Mà đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện của em đi. Thế nào rồi có bạn trai chưa sao vẫn chưa thấy dẫn về ra mắt. Em chưa có, mà em cũng chưa nghĩ đến việc đó. Nào nó đến thì đón nhận thôi. Không lẽ em không có mẫu bạn đời lý tưởng hả? Thì, em nghĩ là, chắc chỉ cần như anh ba là được, biết yêu thương vợ con chăm sóc gia đình, cũng có chí hướng làm ăn. Ờ, ừ, được vậy thì tốt, chứ đừng có giống như chị, lấy người chồng giàu có, đẹp trai nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo cho sự thối tha bên trong thôi. Hay là, chị hai, chị còn trẻ mà, tương lai còn dài. Hạnh cắt ngang lời hiền nói. Muộn rồi, chị đã từng nghĩ sự dịu dàng của chị có thể làm chồng chị thay đổi. Nhưng bây giờ chị mới nhận ra chị đã quá nhu nhược. Chính vì sự nhu nhược của chị mà đã khiến con chị ra đi mãi mãi. Đáng lẽ con bé đã được chị yêu thương, được uống dòng sữa mẹ ngọt ngào. Chị đau lòng quá Hiền ơi. Hiền ôm trầm lấy Hạnh. Hạnh khóc, khóc rất lớn. Bờ vai Hạnh run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Mũi Hiền cũng cay cay. Lần đầu tiên sau khi chuyện đó xảy ra Hạnh đã khóc nhiều đến vậy. Nước mắt hạnh làm ướt đẫm vai hiền, hiền vỗ về an ủi. Chị cứ khóc đi, đôi khi khóc mình mới cảm thấy đỡ đau, đỡ ưu phiền hơn. Hạnh vừa nấc vừa nói. Có người mẹ nào mà không muốn con mình có đủ tình yêu thương của ba mẹ, chỉ cố gắng chịu đựng vì các con. Hức, vậy mà. Là ai? Ai là người đã đẩy chị? Chị nói đi, có phải là anh ta không? Không phải. Không phải anh Trung, mà là mẹ chồng chị. Mẹ, mẹ chồng chị. Thật ra, hôm đó anh Trung đi làm về trễ, có uống ít rượu nhưng cũng chưa hẳn là say. Hai vợ chồng chị có lời qua tiếng lại, cãi nhau. Anh ta bỏ đi, đòi đi ra ngoài tìm gái. Chị chạy theo khuyên ngăn nói là chị sắp đến ngày sinh rồi, bảo anh ấy ở lại. Rồi sao nữa chị? Nghe tiếng bọn chị ồn ào. Không biết từ đâu mà mẹ chồng chị chạy tới mắng chị. Bảo là chị bầu bì không chiều chồng được thì để chồng ra ngoài cho người khác chiều. Anh Trung lúc đó cũng đi mất. Bà ta thật quá đáng mà. Ừ, nhưng chuyện đó vẫn chưa là điều khiến chị căm hận. Chị nhớ nhất cái câu bà ta nói là 
phụ nữ khôn thì mắt nhắm mắt mở cho chồng ra ngoài tìm niềm vui. Bà ta chỉ chiết, dùng những lời nói thậm tệ nhất để chửi chị, còn lấy ngón tay chỉ liên tục vào đầu chị. Bà ta còn nói không đẻ được con trai thì để người khác đẻ. Lúc đó chị ức quá nên mới trả lời lại. Nào ngờ bà ta thẹn quá hóa giận mà lấy tay xô chị, làm chị ngã từ cầu thang xuống. Sao? Sao bà ta có thể ác như thế? Chị còn nhớ rõ, lúc té xuống bụng chị đau dữ dội. Ngước mắt nhìn bà ta cầu cứu nhưng bà ta nghĩ chị dở trò nên bỏ đi. Sao lúc đó chị không gọi bác sĩ? Lúc đó chị té xuống, đầu đập trúng tường, choáng quá nên ngất lịm đi. Rồi sao chị được đưa vào bệnh viện? Nghe nói là đêm đó anh Trung đi chơi về, thấy chị nằm đó, hoảng quá ôm chị đi lên bệnh viện. Kể ra cũng hay, may là anh ta đêm đó đi về đấy. Chứ mọi hôm là đến sáng hôm sau mới về. Nếu không chắc chị không thể ngồi ở đây để nói chuyện với em rồi. Thật ra lúc chị té xuống chị sợ lắm. Sợ con chị sẽ không còn nữa. Hiền nghe xong mà nổi cơn điên. Đập tay xuống bàn rồi lại nắm tay hạnh nói. Chị hai, trên đời em chưa thấy cái nhà nào mà nó đốn mạt. Thối tha như nhà chồng chị. Chị ly hôn đi. Em nuôi cháu cho. Em không lấy chồng cũng được. Hạnh nở một nụ cười, nhưng nụ cười này lại hết sức bí ẩn và nguy hiểm. Hạnh lắc đầu nói, không được, chị phải ở lại nhà đó, để chứng kiến quả báo của họ chị mới hạ dạ được. Nhưng mà... Thôi được rồi, chị đã quyết định, em không cần phải khuyên chị làm gì. Vài ngày sau, chồng Hạnh xuống đón Hạnh về lại nhà chồng. Mẹ chồng Hạnh đã bắt Trung đưa Hạnh về. Mẹ Hạnh nắm tay Hạnh không muốn buông. Bà lo lắng. Sợ Hạnh về đó lại cực khổ. Và lại, hai đứa cháu ở đây hai tháng bà cũng mến tay mến chân. Hạnh vui vẻ nói với mẹ. Con phải về. Dù sao cũng là vợ chồng với nhau. Không thể mỗi người một nơi được. Mẹ cũng đừng có lo quá nhé. Về lại nhà chồng, Hạnh đã bắt đầu biết chăm sóc bản thân hơn. Những vết bầm cũng không còn nhiều như trước. Mẹ chồng Hạnh thì vẫn sai sai bảo bảo như ngày nào. Hạnh vẫn rất vui vẻ nói. Dạ mẹ, dạ để con làm. Họ hàng nhìn vào mà cũng khen đứa con dâu của nhà này. Dù bị mẹ chồng nói nặng nói nhẹ, làm khó đủ điều nhưng vẫn không cãi lại một câu nào. Vì thế nên ai cũng thấy thương cô. Khi bọn trẻ đến tuổi đi học thì Hạnh cho hai cháu đi học quốc tế. Hiền nghe thấy giá cả mà Hạnh đầu tư cho hai cô con gái thì vô cùng há hốc, kinh ngạc. Hạnh bảo, có gì đâu em, ba tụi nhỏ kiếm tiền giỏi thì tụi nó phải được hưởng chứ. Nếu bây giờ chị không tiêu, tiền cũng không đầu tư cho tụi nhỏ thì tiền đó cũng cho gái thôi. Hiền cười gật đầu đồng ý rồi hỏi, mà nghe nói chị đi dạy lại rồi đúng không? Đúng rồi, chị dạy cấp một gần nhà thôi, nói chung như vậy cũng tốt, chị cũng vui vẻ hơn. Sao chị xin chồng được hay vậy? Lời ngon tiếng ngọt làm mềm lòng thôi. Thấy chị như giờ em thấy mừng lắm. Nhưng mà coi điệu bộ mẹ chồng chị vẫn ác ồn như vậy ha. Em cứ từ từ. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Một khoảng thời gian khá lâu sau, Hiền cũng đã tốt nghiệp và đi làm ở một công ty. Ở đây cô đã tìm thấy một nửa của đời mình. Cô có kể với Hạnh. Chị hai, em có người yêu rồi. Thật sao? Cậu ấy là ai? Là người thế nào? Dạ, là người làm chung công ty với em. Là trưởng phòng của em á chị. Anh ấy giỏi lắm. Ngoại hình cũng ưa nhìn. Chỉ là... Chỉ là thế nào? Anh ấy đã có vợ. Em thích người có vợ hả? Dạ, không phải. Ý là vợ ảnh mất cách đây mấy năm do tai nạn giao thông rồi. À, thế thì được. Chị cứ tưởng. Em biết không? Chồng chị cũng hay cặp kẻ với những người phụ nữ khác bên ngoài, khiến gia đình chị lục đục, khó khăn, khổ sở. Chị sợ em trở thành những người phụ nữ đó đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Em hiểu mà, em là người biết suy nghĩ nên chị cứ yên tâm. Vợ anh ấy mất lâu rồi, với anh ấy cũng yêu em thật lòng. Ảnh có một đứa con gái nữa, được 5 tuổi rồi. Vấn đề này đáng cân nhắc đấy em. Ví như em với anh ta yêu nhau nhưng con ảnh không thích em, 
không muốn em lấy ba nó thì khó lắm em à. Dạ, lúc đầu em cũng nghĩ như vậy, nhưng con bé đáng yêu lắm, vô cùng xinh xắn lại rất hiểu chuyện. Nhớ lúc em chưa quen anh ấy, khi mọi người về hết mà em vẫn còn tăng ca, anh ấy đã đến giúp em làm việc, đang làm thì anh nhận được một cuộc gọi, thì ra là con gái của anh ấy, con bé nói chuyện dễ thương lắm. Bỗng con bé phát hiện có người gần bố nó nên nó bắt bố quay qua cho nó xem. Chị thử đoán xem con bé đã nói gì. Chắc hỏi là cô này là ai? Không phải đâu chị. Con bé nói là cô Hiền à? Lúc đó em bất ngờ lắm. Không hiểu sao con bé lại biết mình. Sau đó, em hỏi là sao con biết cô? Con bé nó bảo là anh ấy hay lướt hình em ngắm nghía ở nhà. Trời! Thì ra là anh ta tương tư em. Từ đó em đã chắc chắn trong tim anh ấy có em rồi. Nên một thời gian sau anh ấy ngỏ lời thì em đã đồng ý. Thấy em hạnh phúc, kiếm được người thương mà chị vui mừng lắm. Em cũng muốn thấy chị hạnh phúc. Nghe Hiền nói mà hạnh lại khựng người. Sau đó lại cười thật tươi rồi bảo. Cũng sắp đến lúc được hạnh phúc rồi. Hiền nhìn chị hai rồi lại bất giác suy nghĩ. Dường như cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng cũng không biết là gì. Do công việc bận rộn, nên cũng một khoảng thời gian sau Hiền mới đến nhà Hạnh tiếp. Hiền mang ít cua đồng do mẹ gửi lên đem qua cho Hạnh. Vì Hạnh rất thích ăn bún riêu cua, chồng Hạnh cũng vậy. Khi qua nhà, Hiền thấy Hạnh đang nấu gì đó dưới bếp. Nghe mùi thì có vẻ là thuốc bắc. Hiền hỏi, chị hai đang nấu cái gì vậy chị hai? Chị đang nấu thuốc cho mẹ chồng chị. Cua ở đâu mà em đem qua nhiều vậy? Sao không để mà ăn? Dạ, thằng út nó bắt được ít cua. Mẹ có gửi lên cho em. Dạo này em hay tăng ca nên thường về nhà xếp ăn. Không có nấu nướng gì hết. Ái trà, vài bữa nữa là dọn về đó ở luôn đúng không? Kìa chị hai, chị nói vậy em ngại lắm. Mà mẹ chồng chị bị gì vậy? Sao lại phải uống thuốc bắc? Mẹ chồng chị bị bệnh, hay mất ăn, mất ngủ đó mà nên bốc thuốc uống. Có đi khám bác sĩ chưa mà lại uống thuốc bắc. Người già đó mà, dễ bị bệnh này bệnh kia, ngủ cũng không dễ, không ngon giấc như lớp trẻ chúng ta đâu. Với lại có khám bác sĩ cũng vậy thôi. Hạnh nói xong lại cười khẩy một cái. Hiền cảm thấy là lạ nên ngó trước ngó sau rồi hỏi nhỏ Hạnh. Hình như có chuyện gì xảy ra phải không chị? Hạnh cũng nhìn xung quanh không thấy ai mới nói nhỏ vào tai hiền. Ba chồng chị có người tình bên ngoài. Bất ngờ chưa? Hạnh cười khúc khích. Hiền thì điệu bộ vô cùng ngạc nhiên. Há hốc mồm nói. Thiệt không chị? Ba chồng chị trước giờ hiền queo à? Sao lại có chuyện đó được? Thật đấy. Bây giờ chăm chút chảy chuốt lắm. Không có như trước đầu nha. Trời đất ơi! Mà người phụ nữ đó là ai? Chuyện này xảy ra lâu chưa? Cũng mới đây à? Mà ba chồng chị si mê bà ta lắm. Còn mạnh miệng nói là chỉ khi gặp người đó ông mới biết tình yêu là gì. Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê thiệt. Mà bà ấy có chồng con gì không chị? Có ông chồng nhưng mất lâu rồi. Có hai đứa con thì cũng đi du học hết. Mà nhà bà này giàu lắm. Giàu hơn nhà chồng chị nữa. Lại còn trẻ trung. Xinh đẹp. Anh nói vô cùng nhẹ nhàng. Ba chồng chị mê dữ lắm. À, thì ra đây là nguyên nhân khiến mẹ chồng chị đổ bệnh đúng không? Rất chính xác. Hạnh vừa rót nước thuốc ra tô cho nguội bớt vừa nói. Cũng đáng đời bà ta. Cho bà ta biết cảnh chồng cặp bồ là thế nào. Chị nhớ mãi cái câu nói của bà ta. Phụ nữ khôn thì mắt nhắm mắt mở cho chồng ra ngoài tìm niềm vui. Đấy giờ thì khôn rồi đấy. Có mà phát điên vì ghen thì có. Bộ ghen dữ lắm hả chị? Ghen chứ em. Tại ba chồng chị thừa nhận là yêu bà kia mà. Đâu có thèm chối đâu. Ôi trời ơi! Sợ nói ra thì mang nghiệp chứ em thấy bà ta bị vậy là đáng lắm. Hồi đó còn hùa theo chồng chị bảo chồng chị ra ngoài tìm gái chơi mà. Hai chị em đang nói cười thì nghe tiếng ba chồng hạnh về. Hiền quay ra chào thì kinh ngạc đến mức đứng trưng hừng. Ba chồng hạnh diện một cây vest lịch lãm, tóc thì đã nhuộm đen. Lúc trước gặp thì bạc lờm chờm vậy mà giờ tinh thần thoải mái, yêu đời. 
cứ như là con người mấy tháng trước với bây giờ hoàn toàn khác nhau vậy. Hiền lễ phép chào. Cháu chào bác ạ. Hiền mới qua chơi hả cháu. Vừa nói ba chồng hạnh vừa bước vô bếp xem đang nấu gì. Thấy cua đồng liền hỏi. Cua này là Hiền đem qua hay sao con? Nhìn ngon quá. Dạ. Ở dưới quê gửi lên con đem qua cho hai bác ăn lấy thảo. Cảm ơn con nha. Ông quay qua nháy mắt với Hạnh rồi nói. Con làm xong cua này nhớ chừa ba một ít nha. Ba đem qua cho bạn. Bà ấy thích ăn lắm. Chắc chắn sẽ rất vui cho xem. Hạnh cười cười rồi gật đầu như hiểu ý. Dạ rồi. Ba yên tâm. Con làm xong sẽ để vô hộp cho bạn ba. Cua này ăn thêm với rau đay là đỉnh của đỉnh. À mà sáng con đi chợ có mua trái sầu riêng. Con có chừa cho ba một ít. Đúng là con dâu của ba, thật là chu đáo. Thôi ba lên phòng thay đồ cái, hai chị em làm gì làm nha, mà mẹ con đâu rồi. Dạ, mẹ ra ngoài rồi chắc là cũng sắp về á ba. Ờ, thôi hai đứa cứ tự nhiên. Nói rồi ông bước lên cầu thang vào phòng, đợi cho ba chồng hạnh đi rồi thì hiền thốt lên. Đúng là không thể tin được, ba chồng chị làm em bất ngờ quá. Cứ như là hồi xuân vậy á. Thì hồi xuân chứ gì nữa. Em nghĩ xem. Mấy chục năm trời sống với bà vợ dữ dằn. Bị đè đầu cưới cổ. Không có tiếng nói. Này gặp được người phụ nữ đã xinh đẹp. Giàu có lại còn dịu dàng. Biết nói chuyện như thế thì sao không mê cho được. Gặp chị. Chị còn mê nữa á chứ. Mà mẹ chồng chị không đánh ghen à. Bà ta hung tợn như vậy mà. Sao không đánh ghen gì cả. Đánh sao được mà đánh em ơi. Ba chồng chị thừa nhận yêu người ta, bảo vệ người ta vô cùng. Đã vậy nhà đó lại có gia thế hơn nhà chồng chị. Với lại bà ta nhìn vậy thôi chứ sĩ diện lắm. Sợ làm lớn chuyện thì mất mặt. Cứ tức tối rồi lại tự chịu đựng nên mới bị mất ăn. Mất ngủ đó mà. Đáng đời lắm. Em là em thấy chuyện này hà hê vô cùng. Đúng đúng. Hai chị em hạnh cười phá lên. Khoảng nửa tiếng sau thì mẹ chồng hạnh về. Hiền nhìn thấy bà ta mà lại thêm một phen hú hồn hú vía. Ba chồng hạnh thì ý xuân phơi phới. Còn mẹ chồng hạnh thì dài đi trông thấy. Người thì ốm đi chắc năm sáu ký. Da rẻ đen và chảy xệ. Hai con mắt thâm đen do mất ngủ. Nhìn không có sức sống. Đến mức Hiền nói lắp. Cháu. Chào. Chào bác. Mẹ chồng hạnh phớt lờ Hiền. Nhìn qua chỗ hạnh rồi hỏi lớn. Ông ta đâu rồi? Đã về nhà chưa? Dạ. Ba về rồi. Đang ở trong phòng đó mẹ. Về bao lâu rồi? Về với ai? Dạ. Ba về hơn nửa tiếng rồi ạ. Ba về một mình. Nghe vậy. Mẹ chồng hạnh không nói thêm gì. Đi thẳng vào phòng. Khoảng chừng một lúc sau. Trong phòng ấy phát ra âm thanh cãi nhau ầm ỉ. Hạnh có ngước nhìn lên nhưng không hề có ý định đi vào can ngăn. Khóe môi Hạnh nở một nụ cười mãn nguyện. Hiền nói với Hạnh. Bà mẹ chồng chị lớn tuổi vậy rồi mà ghen tuông dữ dằn quá ha. Ghen chứ sao không em? Bà ta trước giờ chủ quan đâu có ngờ bị chồng chơi một vố như vậy. Đã thế ba chồng chị tiêu tiền như nước khiến bà ta còn điên hơn. Xài cái gì mà như nước dữ vậy chị? Đương nhiên là mua đồ hiệu túi hiệu tặng bà kia, rồi đi nhà hàng, phòng trà đôi khi bao hết cả phòng trà luôn ấy chứ. Bao cả phòng trà luôn à, hèn chi, mẹ chồng chị điên là phải, vậy mà không ly dị ha. Ba chồng chị muốn ly dị lắm rồi mà bà ta đâu có chịu, dáng nuốt cục tức vào lòng thôi, tại bà ta sĩ diện với đám bạn, trước giờ đều bảo chồng hiền, gọi dạ bảo vâng, bắt làm gì thì làm đó. Thêm cái là ly dị thì phải chia tài sản. Bà ta tiếc. Căng nhỉ. Mà em nhìn mẹ chồng chị em sợ quá. Nhìn như sắp chết đến nơi ấy. Ừ. Mẹ chồng chị bệnh nặng lắm rồi. Tâm bệnh khó chữa. Không biết cầm cự được bao lâu nữa đây. Hiền gật gật đầu rồi bất giác nhớ ra điều gì đó nên hỏi hạnh. Ủa mà em chồng chị đâu mất tiêu rồi chị hai. Dạo này em đến nhà chị thì không thấy đâu cả. Nó thuê phòng trọ ra ngoài ở riêng rồi. Thuê trọ. 
ủa có nhà cửa rộng rãi không ở thuê trọ làm gì chị? Nó bảo với gia đình là công việc của nó cứ đi sớm về trễ sợ ảnh hưởng đến gia đình nên đòi ra ở riêng. Nó lấy công việc ra để làm lá chắn thôi chứ thật ra là đi theo trai. Trời đất! Chị nghĩ với tính khí của nó thì chẳng bao lâu nữa sẽ bị đá rồi mò về thôi. Ba mẹ không dạy thì để cho xã hội dạy nó. Thôi kệ đi. Mà chuyện của em với trường phòng sao rồi? Dạ. Cũng bình thường thôi chị. Thế có tính chuyện cưới sinh chưa? Dạ. Tạm thời thì chưa ạ. À. Em nghĩ nên cần thêm thời gian. Vậy cũng tốt. Hai chị em đang nói chuyện rôm giả thì chung với hai đứa bé xuất hiện. Tay chung cầm một bó hoa hồng rất tươi tặng cho hạnh. Trên đường rước mấy con về anh thấy hoa đẹp nên mua về cho em. Dạ. Em cảm ơn anh. Bộ hôm nay là ngày gì hả chị? Đâu có. Thế sao anh Trung lại tặng hoa cho chị vậy? À, tại dạo này chị thích hoa hồng nên chồng chị hay mua về tặng. Trung cười cười rồi dẫn hai đứa con lên phòng. Sau khi Trung rời đi hiền liền hỏi. Dạo này anh Trung thế nào chị? Cũng đỡ lắm. Khi chị bận chuẩn bị bài giảng hay đi dạy thì ảnh cũng thường xuyên chơi với mấy đứa nhỏ. Sao chị không thuê giúp việc? Em nghe nói anh Trung định thuê mà. Ừ, thì cũng định thuê. Nhưng chị nghĩ lại thì không thích có người lạ trong nhà. Trẻ quá thì hơi lo còn già thì không được nhanh nhẹn. Chị suốt ngày cứ ôm việc vào người không à? Mà anh Trung có nói gì về chuyện của ba chồng chị không? Cũng có khuyên ngăn này kia. Nhưng mà vô ích. Vì trước đây anh Trung cũng đã từng như thế mà. Anh ấy có nói là từ từ thì ba cũng về thôi. Đàn ông mà, có thể mèo mỡ nhưng không thể bỏ vợ con được. Nhưng mà lần này chồng chị sai rồi. Hạnh nở một nụ cười đắc ý rồi lại làm nốt mấy việc chưa xong. Hiền nhìn qua nhìn lại không có ai lại nói. Chị hai, em thấy chị cứ thay đổi kiểu gì ấy. Khác trước quá. Có phải chị nhúng tay vào chuyện của ba chồng chị không? Chị nói thật cho em biết đi. Hạnh bỗng nhiên khựng lại. Nhìn thẳng vào mắt hiền với ánh mắt đầy ẩn ý nói. Chị cũng không có làm gì. Chỉ là thêm ít dầu vào lửa, làm cho đám cháy càng thêm cháy thôi. Hiền nói với giọng điệu lo lắng. Em biết là chị rất hận họ, nhưng mà chị đừng có làm gì vượt quá giới hạn nhà chị. Giới hạn gì? Ý em là đừng có làm gì dính dáng đến pháp luật nhà chị. Chị còn phải lo cho hai đứa nhỏ nữa. Biết rồi cô nương. Hạnh vừa nói vừa xoa đầu hiền như lúc nhỏ. Sau đó Hạnh nhờ hiền dọn giúp ít đồ trên bàn rồi bưng bát thuốc đem lên cho mẹ chồng. Khoảng hai tháng sau khi hiền đang nghỉ ngơi ở nhà thì Hạnh có gọi điện thoại hỏi thăm. Hai chị em hỏi thăm nhau một hồi thì Hạnh đã kể chuyện của em chồng cho hiền nghe. Em chồng chị nó về rồi. Mới bị bổ đá đã vậy còn đang mang thai. Mang thai á? Đúng rồi mà nó kể với chị là thằng người yêu nó bảo phá thai mới chịu quen tiếp. Bảo là nhà chưa đủ điều kiện, còn trẻ, chưa cưới sinh được, nên nó đòi mai đi phá. Thằng đó nó tồi vậy mà con này không chịu bỏ đi, bắt đi phá thai nữa chứ. Tại nó u mê thằng đó quá mà, thằng đó có yêu thương gì nó đâu chỉ ham tiền thôi. Mà con này thương quá nên cái gì cũng nghe, còn đem tiền đi cho thằng đó nữa. Thế anh Trung có biết chuyện này không? Em chồng chị cũng tính kể cho anh Trung. Mà chị nói là ảnh biết ảnh không cho quen thằng đó nữa nên nó sợ. Đang nói giữa chừng thì anh Trung đi làm về nên hạnh chào tạm biệt rồi tắt máy. Một khoảng thời gian rất lâu sau, Hiền mới có thời gian qua nhà hạnh chơi. Hiền chẳng thấy mẹ chồng hạnh đâu liền hỏi. Sau này em không thấy mẹ chồng chị đâu hết vậy? À, mẹ chồng chị đi làm đẹp rồi. Đi làm đẹp hả chị? Sao nay mẹ chồng chị lại đi đầu tư nhan sắc vậy? Thật ra, sau khoảng thời gian mà ba chồng chị đi theo người tình thì mẹ chồng chị đã rất khổ sở. Bà hay đau buồn, ăn uống không được, lại bị khó ngủ. Chị thì vẫn ngày ngày chăm sóc mẹ chồng chu đáo. Đôi khi cũng hay ngồi an ủi bà. Ngày qua ngày mẹ chồng chị cũng suy nghĩ tích cực lên. Sau những gì mẹ chồng chị làm với chị mà chị vẫn đối xử tốt với bà ta như thế sao? Hạnh cười rồi nhìn hiền mà nói. Em nghĩ thử xem, 
sau những chuyện đã xảy ra thì liệu chị có để yên cho những người đó được sống yên ổn không hà? Không. Đương nhiên là không rồi. Chị phải báo thù cho con gái của chị. Là bà ta. Chính bà ta là người đã cướp đi mạng sống của con gái chị. Đáng lẽ ra nó phải được sống một cuộc sống hạnh phúc rồi. Hạnh ngưng vài giây lại nói tiếp. Ngày đó, chính bà ta nói đàn ông thì phải, năm thê, bảy thiếp. Ha <cười> ha, bây giờ bà ta cũng đã hiểu cảm giác đó rồi đó. Thật ra, chị đã giúp cho người phụ nữ kiệt tiến tới với ba chồng chị. Thời ông bà còn ở tuổi thiếu niên đã yêu say đắm nhau. Nhưng do hoàn cảnh đẩy đưa mà họ không thể đến với nhau được. Có một dạo chị thấy bà ấy nhìn ba chồng chị với ánh mắt vô cùng si tình. Chị đã lân la làm quen rồi đưa số điện thoại của ba chồng chị cho bà ấy, đồng thời sắp xếp những cuộc gặp gỡ vô tình cho họ. Do đã bị chèn ép bởi mẹ chồng chị bấy lâu nên khi gặp lại và nói chuyện với người phụ nữ ấy, ông đã đem lòng thương mến. Chị thì tiếp tay cho hai người họ gặp nhau. Ha ha, nhìn mẹ chồng chị tức điên vì ghen tuông, bất lực nhưng chẳng thể làm gì khiến chị vui sướng vô cùng. Vậy là chị chỉ giả vờ quan tâm chăm sóc bà ta thôi hả? Cũng không hẳn là như vậy. Từ ngày bà ấy bị ba chồng chị đối xử như thế, mặc dù trong lòng chị thấy hả dạ nhưng cũng vì là phụ nữ với nhau chị hiểu cảm giác đó đau đến cỡ nào, nên chị cũng cảm thấy thương bà ta. Một phần cũng do chị tiếp tay nên ba chồng chị mới đối xử với bà ta như thế. Mà thật không ngờ, sau khoảng thời gian chị chăm sóc, Chị an ủi mẹ chồng thì mẹ chồng chị đã bắt đầu đối tốt với chị hơn. Bà ấy hay nói cảm ơn chị. Bảo là khi gặp hoàn cảnh này mới thấy chị đúng là một người con dâu tốt. Từ đó, chị với mẹ chồng cảm thông và thấu hiểu nhau hơn. Bà ấy cũng thành tâm xin lỗi vì lần đó đã lỡ tay đẩy chị. Chị cũng không còn tiếp tay cho ba chồng nữa. Chị thường xuyên khuyên mẹ chồng đi mua sắm, làm đẹp bản thân. Mẹ chồng chị cũng dần dần thay đổi. Ăn nói nhẹ nhàng hơn. Ba chồng chị sau khi đi với người tình về thì mẹ chồng chị cũng không còn nặng lời như trước. Mẹ chồng chị nói là sẽ dùng tình cảm, thái độ chân thành để ông quay về bên bà. Hiền lại hỏi. Thế còn anh hai thì sao? Chắc chị sẽ không bỏ qua cho anh ấy đúng không? Lúc đầu chị cũng đã nghĩ như vậy. Chị đã từng nghĩ sẽ bỏ thuốc cho anh ta, bất lực. Nhưng chị nghĩ lại rồi. Có thể là do chị không biết tự phát triển, tự làm đẹp cho bản thân mình nên anh ta mới ra ngoài, mèo mỡ. Nếu chị biết cách nâng cấp bản thân để khiến anh ấy quay về bên gia đình thì đó mới là cách tốt nhất. Nhưng nếu chị đã làm tất cả mà anh ta lại tiếp tục ngoại tình thì có thể chị sẽ thật sự ly hôn. Hiền nhìn hạnh với ánh mắt dịu dàng rồi nói. Thấy chị với mẹ chồng chị ngày một yêu thương, thấu hiểu nhau mà em mừng cho chị lắm. Chị cũng đã biết cách phát triển bản thân hơn. Có những thù hận chúng ta nên buông bỏ chị nhỉ? Ừ, chị đã nghĩ thông rồi. Tương lai hạnh phúc mới là điều quan trọng. Không nên thù hận mất kiểm soát mà gây ra lỗi lầm. Từ ngày đó, Hạnh đã có một cuộc sống thư thái hơn. Không còn bị mẹ chồng chèn ép. Cũng không còn thù hận trong lòng. Hạnh ngày ngày trang điểm. Sửa soạn quần áo xinh đẹp. Chăm sóc bản thân tập thể hình, đi từ thiện, nên chồng Hạnh hay lên cơn ghen. Anh ta còn lắp máy quay khắp nhà. Lúc nào Hạnh đi đâu về cũng hỏi là đi với ai và làm những gì. Đêm nào cũng kiểm tra tin nhắn trong điện thoại Hạnh. Đôi khi còn ghen với phụ huynh khiến hai vợ chồng cãi nhau. Phụ huynh nào mà nửa đêm còn điện? Mới 9 giờ tối, anh ấy bận đi làm giờ mới về, mới gọi hỏi thăm tình hình học tập của con ảnh. Anh không cần biết, giờ này là thời gian em dành cho gia đình. Ờ, người ta có việc mấy điện chứ không có thì điện làm gì. Em là giáo viên của con anh ta, em phải có trách nhiệm nhắc nhở phụ huynh về việc con họ học yếu kém chứ. Vậy em đừng có đi dạy nữa, ở nhà đi. Tiền anh làm đủ sức nuôi hết nhà này đâu cần đồng lương ít ỏi của em. Anh, hạnh và chung cứ lời qua tiếng lại, ai cũng có lý lẽ của riêng mình. Không ai nhịn ai. Hạnh cũng buồn bực trong lòng mà kể cho Hiền biết chuyện. Hiền khuyên. Hai anh chị nên ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau hơn. Chị dáng nhịn anh ấy chút. Anh ta không chịu nghe chị nói. Lúc nào cũng kiểm soát chị. Thì em mới bảo chị nhịn anh ấy chút. Hiền à. 
chị cứ tưởng chị cố gắng thay đổi bản thân thì có thể làm cho chồng chị không gái gú bên ngoài. Chị sẽ được hạnh phúc. Nhưng anh ta càng làm khó chị. Chị đã sai rồi hả em? Hạnh nói với tâm trạng không vui. Hiền thấy vậy liền an ủi. Em nghĩ là không đâu. Ngày trước vì chị quá bận bịu, không có thời gian chăm sóc, làm đẹp bản thân. Nên anh ta mới ra ngoài tìm những người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng nay khác rồi. Chị đã biết cách chăm sóc bản thân mình. Chị đã biết cách thu hút người khác. Anh nói cũng khéo léo ngọt ngào. Anh ta đã không có ra ngoài, mèo mỡ, nữa. Anh ấy ghen vì chị càng ngày càng xinh đẹp thôi. Hay anh chị cố gắng thêm thằng cu là đâu lại vào đấy. Lại hạnh phúc thôi. Một khoảng thời gian sau, Hiền cũng đã kết hôn. Cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Và Hiền cũng đã mang thai đứa con đầu lòng. Thai nghén làm Hiền khó chịu vô cùng. Biết Hiền bị vậy nên hạnh có hầm gà ác mang sang. Nghe mùi là Hiền chịu không nổi nên chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sau khi đi ra thì Hiền lắc đầu ngán ngầm nói. Chị hai, chị biết là em ghét cái mùi này kinh khủng mà. Nhưng nó rất tốt cho bà bầu đó em. Thôi được rồi, chị để nó ở đây lát em húp đỡ miếng nước cũng được. Dạ chị, mà chuyện vợ chồng chị sao rồi? Cũng đỡ hơn trước, nhưng anh ấy cũng hay kiếm cớ gây chuyện với chị. Bắt chị nghỉ dậy, nhưng chị nào chịu. Nếu nghỉ dậy chẳng khác gì chim bị nhốt trong lồng đâu em. Chị hãy cố gắng thêm chút nữa. Cố thêm đứa con là ảnh khác à? Chị cũng đang cố đây mà chưa thấy động tĩnh gì cả. Con cái phải từ từ. Đâu phải muốn là có liền được chị. Ngồi chơi với Hiền ít lâu thì Hạnh cũng đi về. Đến tháng thứ 8 của thai kỳ, Hiền có nhờ Hạnh đi cùng mình mua một số thứ cho em bé. Sau khoảng thời gian mua sắm vui vẻ, hai chị em ghé vào một nhà hàng để ăn trưa. Khi nhân viên đem thức ăn ra bàn, thì bỗng nhiên hạnh nhăn mặt, lấy tay che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Hiền ngồi thẫn thờ mấy giây thì lóe lên một suy nghĩ rằng chị hai mình có khi đã mang thai rồi. Khoảng một lúc sau thì hạnh cũng đi từ nhà vệ sinh ra, dáng vẻ mệt mỏi. Hiền liền đưa cho hạnh một ly nước lọc rồi nói. Chị bị làm sao vậy? Chắc là sáng nay chị ăn bún nên bị khó tiêu, cả người cứ thấy khó chịu. Liệu có khi nào chị có thai không? Hạnh suy nghĩ hồi lâu. Cũng không biết nữa. Tháng trước chị cũng đi khám nhưng không có gì mà. Tháng trước là tháng trước. Lỡ tháng này có thì sao? Hay chị đi khám thử đi. Biết đâu lại là sự thật. Mà em nghĩ nếu chị mang thai thì ông trời đang trao cơ hội cho hai vợ chồng chị hàn gắn lại đấy. Để em nhà viết cho chị thằng cu bụ bấm nhé. Hạnh cười nhẹ rồi cũng không nói gì thêm. Ăn trưa xong thấy hiện thấy vẫn còn sớm nên lôi Hạnh đi siêu âm thử cho chắc. Ngồi đợi kết quả hồi lâu, Hạnh đem ra giấy siêu âm rồi nói. Chị có thai thật em ạ, à? cũng đã được 6 tuần rồi. Thấy chưa? Em nghi lắm mà. Chúc mừng chị nha. Hạnh trong lòng đầy vui mừng, cầm túi sách rồi đỡ hiền ra xe đi về. Vừa về đến nhà, hiền thấy Trung đang ngồi chơi với hai cháu gái trong phòng khách. Thấy Hạnh đã về. Trung liền lập tức hỏi, em đi đâu mà lâu vậy? Anh điện sao không bắt máy? Hiền cười trả lời thay hạnh. Sáng giờ chị hai đi mua sắm đồ cho em bé với em, rồi đi ăn trưa. Mà có tin vui này em định nói với anh đây. Tin vui gì? Chị hai mang thai rồi đấy. Mang thai? Trung ngỡ ngàng, đứng bật dậy quay qua nhìn hạnh. Ánh mắt như không tin vào tai mình rồi hỏi. Em mang thai từ khi nào? Sao đến giờ mới nói với anh? Hạnh mở túi lấy giấy siêu âm ra đưa cho Trung rồi nói. Lúc đi ăn với Hiền, em thấy khó chịu buồn nôn. Hiền dục em đi siêu âm. Kết quả là mang thai cũng được 6 tuần rồi. Trung giật lấy giấy siêu âm, rồi nhìn thật kỹ. Hiền cũng mở lời nói. Mấy hôm trước em còn nằm mơ thấy chị mang thai một bé trai đáng yêu lắm. Lúc chưa em có kể cho chị, không ngờ là chị có thai thật. Con trai hả? Có thật không vậy? Đương nhiên rồi, em đó giờ nằm mơ chưa sai bao giờ đâu. Chắc chắn rồi đấy. Nghe là con trai, Trung cũng hồ hởi rồi quay sang hỏi Hạnh. Là con trai thật hả em? Nếu vậy thì anh mừng quá. 
Trong mấy tháng trời Hạnh mang thai, mẹ chồng Hạnh và Trung cũng hay dành thời gian chăm sóc cho Hạnh. Đến khi bác sĩ siêu âm là con trai thì ai cũng mừng rỡ. Trung ôm Hạnh, chăm sóc Hạnh từng ly từng tí, không để cô động tay việc gì. Ngày em bé chào đời, ai ai cũng vui mừng, đặc biệt là Trung. Em bé bụ bấm, đáng yêu nhìn giống Trung y đúc. Ai nấy cũng đều khen Hạnh sinh giỏi, con cái đều giống ba. Trung cười tít mắt. Cứ ôm lấy con mình mà hôn lấy hôn để. Mọi người đều vui mừng chúc mừng hai vợ chồng Trung. Từ khi đứa bé chào đời, Trung rất yêu chiều hạnh. Đi làm về là Trung nhào vào ôm vợ con. Tính khí thay đổi tích cực và cũng dần thương yêu hạnh hơn. Gia đình chồng ai cũng thương hạnh và mấy đứa cháu nội hết mực. Ba chồng hạnh sau một thời gian thấy được sự thay đổi tốt đẹp của vợ mình mà đã quay về bên vợ. Em chồng hạnh thì đã kết hôn. Nhưng do bị chồng đánh đập, em chồng chèn ép nên được ít lâu thì ly hôn và về nhà. Số tiền hồi môn cũng như vàng bạc ngày cưới đều bị lấy mất hết. Hiền thì có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng con. Vợ chồng Hồng cũng làm ăn phát đạt, cuộc sống tốt đẹp. Nhân quả đã đến với từng người và những người tốt đều xứng đáng được hạnh phúc. Bạn đang nghe chương trình Kể Chuyện Đời Thực. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa và 8 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube chuyện xóm cụt